हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल अविश्वसनीय क्लासेस पर तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द सेकंड टॉपिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 एक्सट्राजरेटिव टॉपिक दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी सो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ये जो आपको सामने बना हुआ है इसके बारे में आपको बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसको आप पढ़ लीजिए फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सबको समझ में आने वाला है चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी प्राइमरी वैलेंसी ये सेकेंडरी वैलेंसी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी प्राइमरी वैलेंसी की तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे दूंगा उसको जाकर आप देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसमें सिर्फ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों को देखते हैं ठीक है बहुत ही ट्रिकली वे में बताया था ठीक है तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा अगर वो वीडियो देख लेंगे तो फिर उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे वो तो सेकेंडरी वैलेंसी तो ये खुला खुली बात है आपको बता देना चाहता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी में हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड वर्नर थे हमने आपको बताया था उन्होंने हमने मेटल आइटम के लिए उन्होंने जब थ्योरी बनाई तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास दो वैलेंसी होनी चाहिए जो भी सेंट्रल मेटल आइटम है वो हमेशा कैरी करता है दो वैलेंसी जो कि होती है प्राइमरी जो मैं समझा चुका हूं और अब है सेकेंडरी वैलेंसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलेंसी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप कोऑर्डिनेशन अमाउंट्स के फॉर्मूले वगैरह बना सकते हैं ठीक है आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अब आप बता देते हैं देखिए मैं बिल्कुल अपने हिंदी में बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी में सिर्फ जो भी ब्रैकेट के अंदर है मेटल आइटम को छोड़कर मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं बहुत ध्यान समझिएगा बिल्कुल बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा देखिए देखिए स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर मेटल एक्टम को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उसे ही सेकेंडरी वैलेंसी बनाने में काम लिया जाता है उसे यूज किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता मतलब ब्रैकेट के अंदर मेटल एक्टम ये रहा ठीक है ये है ठीक है अब इसको छोड़कर क्या है ये लेगेंट्स तो मतलब लेगेंट से ही हमारी सेकेंडरी वैलेंसी का बनती है अगर लेगेंट्स नहीं होते तो सेकेंडरी वैलेंसी का कोई वजूद नहीं होता ठीक है अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है ये आपने कौन सा समझ लिया सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कदमों में होंगी चलिए देख लेते हैं आपको ट्रिकली वे में बताऊंगा खतरनाक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों देखिए ये आपको देती है कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए मैंने आपको क्या बताया था ऊपर जरा चलते हैं ये क्या होता है सिक्स जो है ना वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब द नंबर ऑफ लेगेंट्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एक्टम ऑफ एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन स्फीयर डेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने भी लेगेंट्स डायरेक्टली अटैच है हमारे मेटल एक्टम से उसी को कहते हैं हम लोग कोर्डिनेशन नंबर इसका कोर्डिनेशन नंबर क्या छह क्योंकि छह अमीन लेगेंट्स किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली अटैच किससे है कोबाल टाइम से तो इसकी वैलेंसी क्या होगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सॉरी वैलेंसी नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सिक्स ठीक है अब चाहे आप कितने भी एग्जांपल ले लीजिए अब चलिए मैं नीचे एग्जांपल लेता हूं देखिए ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं इसका इस कोर्डिनेशन नंबर क्या होगा सिक्स इसका क्या होगा फाइव फाइव नहीं होगा आपकी बार कितना है सिक्स देखिए फाइव ये रहा एक ये और है तो ये भी डायरेक्टली अटैच है ना क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है मेटल आइटम को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर तो आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्रैकेट में के अंदर मेटल आइटम को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उससे सेकेंडरी वैलेंसी का यूज होता है उसी से बनती है तो इसलिए आप देख लीजिए तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा आप आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए तो आप फाइव ना लिख के आए आप क्या लिख के आए सिक्स क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इसको छोड़कर सिर्फ पांच ये नहीं छह ये रहा ठीक है अब चलते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं सीधी बात है जो भी चीज आपकी देखिए आपको समझाता हूं जो भी चीज आपकी ब्रैकेट के अंदर है ये डायरेक्टली अटैच है तो ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे बाहर वाली चीज को नहीं देखना है अंदर वाली चीज को देखना तो कोर्डिनेशन नंबर देंगे तो ये सीधी बात है और सही से समझ में आ गया अब चलते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल होती है अब बताइए यहां पर यह डायरेक्टली अटैच होते हैं इसमें कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं ये अपने मेटल आइटम से कोर्डिनेट बॉन्ड क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कोर्डिनेट जोमेट्री पढ़ रहे कोर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे तो हम लोग बॉन्ड कौन सा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है अब ये डायरेक्टली अटैच होते हैं क्या अब आयोनाइजेबल मतलब क्या होता है जो निकल जाती है क्या अब हमने आपसे क्या कहा इट आर नॉन आयोनाइजेबल ये कैसी होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है ठीक है तो मतलब ये नहीं निकल सकती अगर निकलेगी तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब बॉन्ड टूटेगा तब ये निकलेंगे तो मतलब इतनी एनर्जी कोबाल्ट के पास नहीं होती इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा इसलिए ये नॉन आयोनाइजेबल होती है ठीक है ये आपको समझाते हुए चलते हैं अब चलते हैं थर्ड चीज ये सेटिस्फाई बाई नेगेटिव लेगेंस अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ
एनओ टू माइनस ठीक है तो मतलब इस एग्जांपल को देखा तो हमारा जब इसको तोड़ा तो इसमें जो चार्ज लगा वो पॉजिटिव का चार्ज लगा तो इसलिए ये जो चार्ज होता है वे किससे होगा अब हमेशा बजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव से प्यार करता है ठीक है सही बात है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेयर करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव प्यार करते हैं तो मतलब यहां पर पॉजिटिव है तो इससे प्यार कौन करेगा मतलब इससे आपको सेटिस्फाई कौन करेगा नेगेटिव चीज करेगी कोई भी नेगेटिव चीज या फिर कोई न्यूट्रल लिगेंट इसे सेटिस्फाई करेगा ठीक है इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी अब चलते हैं हम लोग इस टॉपिक पर देखिए ये क्या होता है ये एक्सप्लेन ज्योमेट्री अब देखिए इसका स्ट्रक्चर में जब बनाऊं इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए ये बनेगा NH3 और ये बनेगा NH3 और ये NH3 और ये फिर से NH3 और ये NH3 ठीक है और ये वाले जो NO2 है वो कहां जाएगा यहां पे क्योंकि ये डैश लाइन क्योंकि क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में हम लोग का पता है कि डैश लाइन करते हैं ठीक है तो ये तो प्राइमरी वैलेंसी है तो अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसमें क्या है उसमें आपको ज्योमेट्री दिखाएगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टा हेड्रल है ना क्योंकि हम पता चल गया जब भी छह चीजें होती हैं तो क्या होता है ऑक्टा एक्ट्रल तो हम लोग को क्या दिखा दी इसने इसने दिखा दी हम लोग को इसकी ज्योमेट्री दिखा दी कि ये ऑक्टा एक्ट्रल है तो हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी अगर किसी की भी होगी तो वो क्या करेगी एक्सप्लेन ज्योमेट्री और ये रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लाइन है तो हम लोग देखिए बोल्ड लाइन है ठीक है बात समझ में आ गई आई थी आपको वीडियो पसंद आई हुई दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपका दिन शुभ हो